。我真的我有事，我有事。先生，先生不能进。先生，哎，哎，对不起，赵董，刚才这位先生非要找您，我跟他说了您在谈工作，可是他非要闯进来。行，你们都回去吧。好的。好的你来干嘛？我我来看看你不成吗？不成。洋洋，你也不能太绝情了吧？人说一日夫妻百日，咱们八年的婚姻，咱不说百日恩吧，最起码我到了你的门上，你不至于轰我吧？有话赶紧说。你还记得这个吗？这是什么？我就知道你忘了。这是你当年送我的结婚戒指。虽然是包金的，可我今天无意识看到它，我心里觉得特别的激动。真的，我我真想写一首诗。你不觉得那时候虽然咱们穷，可那时候是咱们最幸福的时光啊？你还好意思说这些？你要当初这么想，就不会在我辛辛苦苦打拼的时候，在外面跟别的女人鬼混，更不会把我的钱去养她。你现在来跟我说这些，我告诉你，管鹏，没资格。圆圆，我我知道我做的事儿挺混蛋的，可是你想过你自己没有？那时候你整个人扎在公司里，你搭理过我吗？要么开会应酬。要么一回家倒头就睡。我也是个人，我也有基本要求，对不对？别提你这些要求了。我忙，我忙是为了谁？还不是为了这个家。我忙你就可以乱来啊！我都承认我错了，你干嘛就不能原谅我一次呢？咱们都到这份上，原不原谅你还有意义吗？如果你真想听，好。我再说一次，我告诉你，管鹏，我原谅你了，成了吗？我，你这种怎么叫原谅啊？那你还想怎么样？复婚是不可能的，我对你一点感情都没有，更何况我现在有爱人。太可笑了吧？爱人？魏明跟你有爱吗？用不着你来指手画脚，有没有我心里最清楚。走吧，圆圆，你你怎么这么糊涂啊？我告诉你，现在这个世界上，除了你的父母，真正关心你的就是我了。我真不希望你哪一天栽在魏明的手里。要栽也是我乐意，行了吧？你走吧。好，你记住，我不会放弃和你复婚的。看中了一套，呃，我还想再看看，如果没有更好的，我们就定这一套了。那太好了，你有空再好好陪陪他们。我没事儿，我就是突然有点想你了。啊，你替我问他们好，说以后我一定去看他们。你放心，我一定把话带到。呃，我最晚明后天就回去了，回去之前给你打个电话。哎，好的，宝贝儿，再见啊。慧明，慧明、啊，你看看这个好看吗？哎呀
。不是，这身衣服漂亮啊啊！把它买了吧。哎，不用不用不用，我带去试试那套。试来试去的，都试了一上午了。你到底想买什么样的衣服啊？哟，你傻呀！让我买那么贵的衣服？你没看那衣服上面的标签，最便宜的一千多块钱，一千多块。我要去服装批发市场拼那么大一包，我还去买它的，贵它子。哎呀，早就跟……哎，你好，早就跟你说过了，不要在乎钱嘛。试试吧。就算穿过了，有什么不好？不是，你说你吧，你好歹买个一两件也行啊。过过瘾就可以了。嗯，我想试试这个，你敢吗？行，满足你这个愿望，走。嗯<笑>又是你，你来干嘛？是这么回事，我跟国内的现代诗人合作出了一本诗集，我琢磨送一本给你，分享一下我这几年的成果。进来吧。哎。我跟你说，我不是吹牛，我们这本诗集。可以说，是一次对传统诗的颠覆之作，绝对能够代表现代中国朦胧诗的最高水准。作品共分三个部分，由六个章节组成。我的作品在第二部分和第三部分。行了行了，管鹏，你别烦了好不好？我今天真的特别特别累。你要想让我看，你就把诗集放在这儿，有空我会翻的。我都想早点休息了。你看看。我说过多少次了，身体是第一的，人不能为了钱活着，是吧？虽然说没有钱是万万不成的，可有了钱，没了身体那更不行了。这就好比油车没油的道理，就拿你的车来说吧。行行，烦不烦呢、啊？我真的很累。我给你按摩按摩。别碰。圆圆，你怎么得理不饶人呢？我都知道我错了，我真的我很，真的我很后悔。尤其看到你现在这样的，你知道我多心疼你啊！圆圆，你就给我一次机会，让我在你身边关心你、照顾你。真的，我真想弥补我的过错。弥补？用不着，你弥补我了，那我现在男朋友怎么办？他算你的男朋友。他那是对你另有所图，他有什么好啊？他不就是比我年轻吗？年轻怎么啦？年轻就是罪过。我跟你说，管鹏，魏明比你好多了，他知道疼人，他对我关怀备至。圆圆，他那是有目的的。谁没有目的？你敢说你今天来找我没有目的吗？再说了，人人都希望过得好一些。魏明这么做，他是想通过捷径在事业上能更成功一些。他这么做也是付出了的，有什么不可以？再说了，只要他一心一意对我好，我还巴不得把公司早一点交给他呢。这样我可以早一点好好的歇歇。你，你让爱情冲昏了头脑了你。冲昏头脑也是我自己的事情，不用你操心。行啦，你别烦我了，好不好？那好，你休息吧。等你休息好了，找时间咱们再聊。这诗集我先放这儿了，你抽时间看看吧，啊？嗯。